。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场浪漫大战 Happy 的一个非常精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TH 潮汐猎人，张地图左上方是一家蓝色的人族选手。”就是浪漫，在地图右下方的是一家红色的亡灵选手，就是 Happy 啊，用了这个 ID C A C X A 这个 ID 啊，这个 ID 呢，感觉 Happy 也是经常会用，后面的数字不一样啊，那感觉现在对于 Happy 来说，他的整个状态是非常火热啊，最近 Happy 的战术打得非常灵活，然后呢，胜率也非常的高，之前可能遇到人族 s o c k e r 浪漫他们的话，感觉。整个胜率的话可能五五开，但是最近感觉 Happy 的整个状态提升以后的话，打浪漫打 s u c k 的胜率都提高了非常，提得非常高了啊。那看一下这场比赛，双方呢也是在天梯里相遇的，不是一场正规的比赛，双方会不会有一些试探性的战术会出现啊？那这边看一下浪漫首发英雄是选择了大法师 ，Happy 这边呢是选择了巫妖的首发，首发英雄呢还是巫妖去打大法师，没有变化。来看看双方之后的整个战术打法会不会有所不一样？因为说实话，现在这种顶尖选手的较量，你要说双方比一下谁的操作更好，那其实没啥可比性，因为双方的操作都非常好。其实特别人主打亡灵，我觉得还是主要看战术。某一个细节、某一个时间段的战术，如果针对了，那对整场比赛的胜率来讲的话，可能就会影响比较大一点。那开局双方呢，可能各自会练分矿，各自去开矿的。张地图的话，这个点位我记得人族大法师利用农民造塔也是可以轻松的去练完这个七级海龟啊。就这七级海龟造根塔，然后呢，它会吸引过来，到这个位置之后呢，海龟不回去，大法师呢就可以慢慢把这海龟 A 掉。开局是可以这么练的。那这边来看一下大法师开局先练一下家门口的这个四三三的野怪，装备打了个加速手套。乌鸦这边也是先练一下这个点。那开局双方应该还是以各自练级为主。Happy 这边呢练完这个点之后呢，再去右侧练这个分矿，因为已经买了辅地的。浪漫这边呢也一样，而且双方呢都没有派出任何的单位去做侦查啊，可能觉得也没必要侦查了。双方都已经知根知底了。那这边的大法师再过来。把这个装备减一下，打了个防御戒指加四。乌鸦这边呢也是速度把这个风矿给练掉，也升到了两级了。那这边浪漫练完这个点之后呢，并没有直接往 Happy 的风矿去啊，而是把这鱼人再勾出来再练一下。浪漫这边的矿呢肯定也会开的，只是现在稍微再等一等。Happy 这边呢也一样，双方开局整个练级是非常的镜像啊。几乎是同步的，啊，都是这么个练法。那这边呢，看一下浪漫的时候呢，是先把大法师要升个三，因为这时候过去呢 ，Happy 的风矿也是刚刚放下啊，感觉整个骚扰的意义不是特别大，一定要等 Happy 的风矿造了一半以后再去打。那这样子的话，就是让 Happy 很难受。那这时候呢 ，Happy 也是拉了个骷髅去十二点钟位置看了一眼，发现浪漫呢也在开矿了。大法师呢，去到商店买了一个头环。这时候呢，乌鸦也是在等大法师过来了，知道你会来。这样乌鸦还没到三，少练了一组四二海龟。那双方呢，这边也会纠缠一会儿。乌鸦一个孬啊，先砸死一个福特曼。这边的大法师是反补到了。哎呀，不给乌鸦拿这笔经验，对乌鸦来说，想到三还要等一会儿了。那这时候呢，大法师已经过去了，一下拿完了又砸死了一个福特曼。你看刚刚的反补就导致乌妖现在到不了三。那这边过来之后呢 ，Happy 的疯狂刚刚造了一大半，这个时间段是挺尴尬的。Happy 取消也不是，不取消呢也要被打退。一个水人呢是被围住了，但是问题不大，因为这里还是有相当够的火力去打退这个疯狂。只是现在大法师要注意，哎，这大法师要被围，堵住位置，大法师往后撤，矿盖子是被打掉了。大法师呢再反向走一下。走出了这个包围圈了，那这样对 Happy 来说的话，自己的分矿呢要比浪漫慢了很多啊。浪漫呢是现在分矿造好，一换呢就要升科技了。Happy 这边的矿盖子重新放下，那这边的乌妖终于也是已经到三，准备去自己的主基地再买一组骷髅棒。
。那对浪漫来说呢，大法师现在的话，要不要再练个级？家里呢，由于农民数量不够多啊，民兵要不要敲？敲了两个民兵，准备要练这边的地精实验室了。我们的部队遭到了攻击。那这里呢，看一下，浪漫还是拉了一个福德曼过来侦查的，但是由于有冰塔在，这福德曼呢，马上就被围住了。但利用这一波侦查呢，现在浪漫也知道海比的乌鸦还在自己的疯狂防守，这样自己的大法师也可以去放心的练掉这个地精实验室了。打了个智力加六，装备减一下，这边买个高达。那现在双方的二本科技浪漫呢已经点下，海比这边呢应该一会儿等钱够了也是马上回升的。现在 Happy 呢还是要先守一守这个疯狂，因为他不知道浪漫会不会来，什么时候来，所以最好的办法呢还是不要走远，万一这矿盖子再被推掉一波呢，这个影响就大了。现在 Happy 的二本科技呢也在升了，乌鸦呢再出去看看。啊，这时候呢看一下浪漫的大法师呢还是在过来，这时候乌鸦肯定是要守在这不走了，因为这个时间点是最最难受的啊！如果再被打退一次矿盖子，那对 Happy 来说整个影响太大了。大法师呢过来想点死一条小狗，但是一下脑瓦一打之后呢，大法师上不去。这波福特曼再过去呢，这矿盖子可能打不掉了，因为马上就好了。那这样对浪漫来说呢，算了算了，这一波的话，反正只是为了阻止海比慢一点开矿，那不可能不让海比把这个疯狂开起来。那双方呢，这时候的科技呢都在升。浪漫的疯狂这边也是放了个圣塔，海比的乌鸦呢去到了商店买了一双鞋子。比赛呢刚刚进行了七分钟，开局呢跟平时其实差的不算多了。整个科技上来讲呢，还是说浪漫领先了一点。那这边 Happy 呢也是抓紧时间去抢一下市级的这个蓝胖子，小狗呢快点拉走。这边呢是打了一个大血瓶。这边呢一条小狗乌鸦是直接吃了，不给对手拿经验。骷髅被点掉，啊，这时候呢，浪漫大法师呢也是准备练一下中间的这个地精商店。快速把这个点练完。乌鸦呢，这时候也过来啊，双方呢还是盯着这个点要抢。那现在对双方来讲呢，基本上是属于小打小闹，你点我一下，我打你一下。这边呢，大法师直接吃了本团补，防止福特曼被秒。五幺这时候呢，一看情况不对，也是往后拉扯一下。那这个五级的龙虾人呢，是双方争夺的一个重点。五幺这边呢，又点死了一个水人，马上也要到四了。大法师呢，点掉这个龙虾人呢，也是已经升四，打了一个幻象权杖。那这边的五幺老瓦继续砸，大法师呢也是继续点小狗。但相对而言的话，五幺的老瓦伤害更高。瞬间爆发也更厉害，而大法师呢，只能通过水源来慢慢的点。那这时候呢，二本升完之后呢，浪漫直接升三本，放下了两个车间，家里又放了两个施救槽，三个施救槽。现在还不知道到底是会用施救打还是用飞机坦克打，还是一会儿出点骑士。二番英雄的选择 M K 了，幻象的大法师呢也在侦查，还比这时候呢，二本升完之后呢也在升三本，二番英雄 D K 放下了屠宰场。那现在呢，有了四级大法师，浪漫这边呢也不是说专门还想去练级，而 Happy 呢吃了个隐身药水，乌鸦呢想来偷死一波。这一波这个乌鸦是有点想法的啊，但是 MK 出来以后的话，乌鸦自己要小心了。虽然有大血瓶，但没有回城单传，一旦被抓就麻烦了。乌鸦要不要跟一波？但是跟 MK 呢，乌鸦说我也没这个胆量啊。这边来了，乌鸦就在后面想偷袭吗？乌鸦不敢，我觉得这乌鸦应该不敢，这没必要啊，为了个小怪。浪费一个大血瓶，或者直接被对手击杀的话呢，就亏大了啊！至少等 DK 来了再说了。这样子乌妖呢也是不敢出现啊，或者说这个野怪的价值不让乌妖砸脑瓦。这时候呢，浪漫已经补了一架飞机了，那将乌妖快点撤了。算了，这个乌妖走了、啊，飞机就在这儿。那浪漫呢还想练掉这个七四四海龟，乌妖呢在远远的看着，哎呀呀呀，这看到了，这看到了。这飞机就在乌妖头上，哇！这边乌妖想来抢这个野怪，大法师点两下，哎，这乌妖胆子是真的大，还要来，还要来，老瓦想砸，这边大法师继续点，你可以可以给一发 C， 
，乌鸦的出来了，抢这个野怪，这边的围住了大法师，哎呦，锤住了乌妖，这个野怪的话 ，M K 强行要抢掉，抢完之后就回城，打了一组偷蓝棒，这边的乌妖金光一闪一刀四，大法师顶出无敌，继续点这个乌妖，底下能给一发 C， 哎呦，小心了，这乌妖吃大血瓶，应该能吃下，应该能吃下，没问题。那这边的话 ，DK 的上有回城问题也不大，大法师再拉开距离，双方还在拼。MK 金光一闪已经到两级 ，DK 的目前身上呢没有 C 了，要小心。一个突然棒被 MK 偷掉了。那这样子的话，乌妖快点跑了呀 ！MK 反锤锤这边的小狗，因为也知道杀不了这个乌妖，还不如打几条小狗。老板呢砸给了大法师，这一波呢浪漫肯定要回城了。哎，一发 C， 哇，这一波二十七点血，大法师快点走，一发锤子锤住了乌妖。这边的话，飞曼上去想补刀，打不死的，打不死的。两个血人点这边的车子，大法师再绕一圈，小狗追上去。巫妖这边呢点不到这个大法师，这里的浪漫还想开矿。M K 呢又偷了个蓝，现在这个巫妖有回城，回城躲锤，漂亮这一波。那这边的 T K 可惜没有 C 呀、啊，否则这个大法师也要死。走之前这辆车子没打掉，可惜了。哇，这一波双方的团战打的是非常的激烈啊。虽然说没有击杀到太多的单位，但两边的极限拉扯真的是看得非常过瘾。在看顶尖选手的较量，就是看这些操作啊。那这样这一波的话，双方呢都需要补给一下。哎呦，浪漫这一波是先出是揪了，两个车间呢只是打了个幌子啊，没有出任何单位。然后呢升级坐骑作战训练，用是揪来打。那看一下还比家里的话，也是放了两个诅咒神殿，一会儿补点女妖。那女妖的作用只是为了防对手的歧视啊，感觉用女妖来防是揪也不是不可以，只是说。就看谁的数量多了。如果输施救的数量压过了女妖，其实女妖也扛不住啊。那这波呢，浪漫依然是想在左下角开矿的，放下了两根塔。这边呢，继续能练就练，因为有施救的情况下，整个练级的效率高了很多。Happy 呢，现在的话也是继续去压制一下浪漫的疯狂，浪漫取消这两根塔。这个点呢也是练完了。三番英雄帕拉丁也来了。现在有施救啊，对于 Happy 来说呢，这波小狗要小心了。一旦正面相遇，这三只施救的输出给到这波小狗的话，真的是当头一棒。那现在呢 ，Happy 也是三发英雄来了游侠，准备要练掉左下角的这个深海玉人。啊，对于这边的浪漫来说，现在呢也是想去 Happy 的主基地，看看能不能占点便宜啊，毕竟有个 MK 在，只要抓到一个单位，基本上就是一锤定音了。那么呢，先来练一下海比家门口的地精实验室。海比呢也是把左下角的深海鱼人速度给练掉，打了一本死亡之书。那这边呢，准备再练一组七四四海龟。海比呢也是快速把这个地精实验室给处理掉，打了一本阿利亚之敌。这边呢留了一条小狗，防止浪漫开矿。海比呢也是抓紧时间继续练，一天又打了个大血瓶。啊，这边呢看一下 ，M K 呢已经到两级，快到三了，帕拉丁也快到两级了。施救呢目前也不多啊，就三只，后面还在补三只。放神秘圣地，这一波呢感觉对浪漫来说也可以继续练，因为有施救在，所以地图上的这些小点啊都是非常好练的。Happy 呢也是把左下角的这一个七级海龟和深海鱼人练完了，现在游侠到两级，准备也是要往右上角抓过去的。那这边的帕拉丁已经到两只 M K 到三了，这一波有施救在啊，练级是真的快，现在已经有了六只施救了。Happy 呢也是有想买个无敌，这一波呢 Happy 抓过来了。那这边浪漫还是想把这个九级花干也给练掉，双方人口呢 Happy 是七十六人口，浪漫七十三人口，这里的两只施救再过来，两攻一方的施救。海比呢？这一波也已经判断到了浪漫在练这个点，乌鸦抢了个小泥人，还有个九级花岗岩，双方都不想让。那这一波团战感觉是要打起来的，因为谁都不愿意让掉这一个九级花岗岩的。那都互相拉扯一下，希望这个九级花岗岩不要打，不要打自己啊！花岗岩呢也懵了，现在我打谁？往哪边走？他还是要打海比。那江浪漫呢？没走远。两攻两方的施救了，帕拉丁呢也升了个一级光环，这波施救还是挺能打的。这边的野怪锤了一下这个巫妖，又被 M K 锤了一下。正面的这一只蜘蛛被盯上了，巫妖呢这时候的话也在旁边输出，脑瓦一砸，一只施救有点残血
，神光照不照？但被沉默了，十九倒了 ，DK 到三。那这边的 MK 已经冲上去，十九继续砸一轮。这十九在两防的情况下还是挺能扛的。在这边被秒了两只十九，这边的女妖呢有点扛不住，现在就等 MK 的锤子，没有沉默的情况下就可以输出了。现在浪漫的十九呢死了，第三只乌妖到五级，但是一发锤一个圣光，五级乌妖小心了。哎呦，这波对 Happy 来讲，没想到啊，浪漫并没有去选择去跟对手正面火拼，而是选择了去秒乌妖，导致 Happy 这波回城交的是心不甘情不愿啊。那这样这个九级花岗岩的话，浪漫可以收入囊中了。Happy 呢这边也是马上就要过来，看一下打了个勇气头盔，这个装备呢比较适合敏捷型英雄，一加飞机被往下。现在呢，对浪漫来说，快点撤啊！这几只石鸠不行了，被往下只能回城，否则要死。一下脑瓦一个圣光，这边石鸠，哎呦，走掉了三十四点血。那这边呢也是被打爆了一辆车子，油下已经到三级。双方现在的话都是双矿运作。黑比这边七十五人口，浪漫这边呢是六十七人口。那现在呢，浪漫的石鸠呢还在补，就是坚持用石鸠这一个战术来打。三房还在升，三攻已经升完了。哇，这算是浪漫的一个比较新的战术啊！就升顶级攻防的施救就是正面硬刚，然后呢，帕拉丁也是升的光环，没有升无敌的，这样导致这波施救非常能扛。那这样子对 Happy 来说的话，是不是要考虑转一些别的单位了啊？光用蜘蛛来打呢，有点打不动，点不死这么多的施救。但对浪漫来说呢，感觉还是要想办法把风矿再开一片的。否则的话，一块主矿一干，这一波经济是坚持不了这么多石球的。这条小狗的反应很快，马上就走。那么呢，丢下两个命令塔，一块生火炮塔的。双方的右上角这一波打完之后呢，又要来到左下角打了吗？还比呢是准备把这个点再练掉。好，那么这边呢看一下，绕了一圈，去到了中间的商店，先把团布买一下。那 Happy 家里看一下，现在的话继续出点女妖。这边的一条小狗继续在打这里的塔。那么这时候火炮塔呢也在升啊，就是要告诉 Happy 你不来我就升火炮塔开矿。这波施救呢三攻升完之后的输出非常慢，一条小狗一人骑车没了。现在 Happy 团战的小狗已经不用拉了啊，这拉过去也是送。那将浪漫七十九人口 ，Happy 八十人口。那么是三攻三防施救，海比是两攻一防的一波蜘蛛。这边的反魔法护盾套一下，海比呢还是要准备进攻的。啊，这时候对浪漫来说的话，也是拉出了自己的破法和高达，所以是准备要打一波。这小狗过来呢，瞬间要被秒。M K 呢被沉默了。好、啊，在帕拉丁拉开距离，可以给圣光高达也上去。双方这一波正面又拼起来了。那、啊、这边的 M K 是要注意走位，锤住了这边的 D K。哎呦，三级 D K 有大血瓶。危险啊！这个 D K 吃一本团补往后撤，不行，吃大血瓶算了。那这样子保住了 D K 自己的蜘蛛呢，有点扛不住了。哎呀，正好都在石球下方，哇，还比这波亏大了呀！死了三只蜘蛛，四只蜘蛛了，第五只蜘蛛也要没。哎呦，这波这个 D K 虽然保住了命，但是自己的这波女妖加上蜘蛛死的太厉害了，真的打不动这波石球啊！浪漫现在损失了四只石球，但正面这波的话，还比还是要回城打不了。哇，还比亏大了，这波还比真的亏大了呀！又一只蜘蛛没了，六只蜘蛛，五个女妖，一本回城，一本团补，三千二的战损，而浪漫只是死了五只石鸠，用了两本团补。关键的浪漫通过这一波之后呢，现在两根升塔好了，分矿也能开了。而对 Happy 来说呢，现在人口一下降到了五十，再上补上去就没那么容易了。现在呢是放下了第二个地穴，然后呢是卖掉了两个诅咒神殿，开始转天轨了。现在海比也是意识到了，这三攻三防的石球，这不用天轨打肯定是打不完的，必须要用天轨来处理了。那这边呢，由于有两门火炮塔在啊，这个分矿是没起来，但是呢，想打掉这两门火炮塔也没那么容易了。而且呢，浪漫也这一波呢也是冲到了海比右侧的分矿，毕竟海比要回城。海比说我没有买回城啊，这这就尴尬了呀。这一波师生快点走，等这几根塔怎么办？三攻三防的石球，你看根本就打不动啊。那这样子，黑比要马上过来，否则这个疯狂要掉。选择回城，那将浪漫换回城这一波。十九呢还在赶过来，回城下来快点走，圣光提前造啊，否则的话就要被秒。左边呢看一下浪漫的疯狂呢，继续再开一下。这样子整个局势现在对黑比来说，只能等天鬼成型之后才能打了，感觉，否则打不了这一波。
现在是三滴血暴天鬼，但是整个经济呢又被刚刚这波骚扰受到了很大的影响。现在感觉 Happy 的人口一下也上不来，啊，左边的浪漫的风矿呢还在慢慢的开，感觉拉几个农民过来一起开，否则有点慢。现在的话，你看浪漫这边也在补飞机了，知道你要出天鬼，那行啊。我就出一点飞机来跟你打天鬼，打完之后我们再真当真枪的去打。Happy 呢，现在把能卖的建筑也都卖一点，回一点钱，出一点食僧，然后呢，抓抓紧时间快速先把天鬼补上。而浪漫这边呢，现在先把这边矿开好，家里呢飞机也是可以慢慢补一点。那双方这时候的话已经打了二十一分钟了。通过几波团战，现在感觉浪漫的整个优势呢可能会更大一点啊。三英雄的等级的双方都一样的，都是五四三的一个英雄组合。但是润爆发的话，感觉浪漫这边的爆发更高，两级的锤加两级的圣光啊。海比这边呢是三级的 Nova 加两级的 C， 但 DK 这个 C 呢也不能轻易给掉，还是要留着给自己的英雄可能会更保险一点。那这波飞机呢也是继续在看，看到海比家里三个地血就明白了啊。这肯定是要爆天鬼，那这样浪漫可以坚持继续爆飞机了。这边的侦查继续要看，天鬼的数量现在也不少，两攻一防的天鬼。而浪漫这波飞机呢，目前只有一攻啊，攻防还是要提一提的。这边在升吗？一攻，就是一攻了。那现在呢，再多补一点飞机，已经八十人口了。海比呢，现在也不出门了，知道暂时打不了这波正面，我就不选择打，就是立足于防守，一会再说了。那现在呢，这边的四级 MK 其实还是挺猛的啊，这两级的锤子上去的话，感觉不管什么单位被锤掉之后，肯定就是要被秒。那看看海比，可能还是忍不住要上，因为对海比来说，知道浪漫已经有了第二片疯狂了啊，这么等下去肯定要吃亏的。自己呢，矿始终还没有开，但迟早也会开。等这个矿干了，应该是要尝试一下的，否则比赛打不下去啊。浪漫只要防守就行了，因为现在其实真正要防守的是浪漫，而不是海比啊。等浪漫要守住这边矿才行。那这边的巫妖来进攻了，先点一下这个水人，火炮弹呢也是砸一下。这边利用天鬼先点一下这火炮打，飞机呢是上去点了一轮，天鬼完全架不住这一波输出啊！浪漫呢已经八十四人口的飞机了，继续再补。这时候浪漫呢就是多补一些飞机，准备直接一波跟海比拼了，就没什么好客气的啊，直接拼一波算了。农民拉过来，把这个矿呢也是要先踩下来。那对海比来说呢，主矿现在已经干了，这波士森呢是准备要去开矿。乌鸦呢还在这里偷偷的去点这根圣塔，点掉一根塔，稍微正面压力小一点。哎，这个阴影过来直接被打掉了呀！打人族阴影的效果真的不怎么样啊！阴影效果最好其实就打兽族。那这时候浪漫呢已经八十八人口的部队，二十二架飞机，七支石阄，加上三个英雄。这边飞机呢也是过来看了一下，黑皮的疯狂呢还在开。那这时候对浪漫来说的话，主动权是在自己手里的。打不打还是浪漫这边说了说了算，而且 Happy 来说呢，现在只能说是先看情况再定了。Happy 呢想利用进攻给自己的疯狂多一点，多赢得一点时间啊。八十八人口打七十八人口，这波的浪漫已经来了。Happy 也是不得不应战啊，因为这波一撤撤到疯狂门口的话就打不了了。这样两人两人飞机过来打一下，这边的天鬼根本扛不住。地边上的话，这波师兄呢也在打这里的蜘蛛。哎呀，天鬼瞬间就没了，这打不了，这打不了。这波团战对海比来说根本没法打、啊。这时候飞机已经处理完天鬼，地面这波女妖也扛不住了。飞机连对地攻击都刚刚在升啊，这边的海比架不住。这波三攻三防的师兄太顶了，两级的这个光环帕拉丁光环啊，这师兄有十点护甲，打不动，打不动，完了。海比这波的话，部队越来越少。打不动啊，完全顶不动这一波十九啊！那这里呢，一只蜘蛛又倒地，大法师到六了，海比的三英雄只能撤。但这一撤的话，疯狂也要掉海比。这时候打出奇迹，我们恭喜浪漫，最终收获的这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。